。安庆辉对你，应该不只是弟弟对姐姐的感情吧？大宝，北京的工作我接了。罗小飞，为什么那天你没来帮我见习呢？我们已经分手了。他昨天才退伍，今天就住在这个地方。早安，早，早。今晚你有事吗？一起吃饭吧。也许是哪一个人，也许是哪。生命里陪着我们，走完，走完。现实里我能认分，爱情里不能认命。幸福会过阵不停，追呀，追呀。相信你是我。奇迹，虽然从来我都不期待奇迹，直到遇见了你，相依为命，我才一次又一次喜极而泣。为了你是我命中温柔的奇迹，而我还在学习拥抱这奇迹。曾经碎裂的心。视觉传达科，为什么来拍片？因为有一次不小心去现场，然后就觉得很感动。什么感动？就感动那种大家一起努力的感觉。看来你被他影响的好深。你真的不喝一点？哦，我骑车。嗯，好。所以呢，打算在制片组继续发展。我也不知道，如果之后有机会，会去试试看美术组。是你的想法，还是小飞的？<笑>年轻人往往不了解自己的才华所在。我觉得，如果身边有一双雪亮的眼睛给你建议，那会是一件很幸福的事。我也觉得。尤其小飞，他是一个很有感染力的人。有些人，你相处久了，你还是你，一样，对吗？但是小飞非常不一样，他真的会影响你，他的热情。真的会感染你，他真的会让你很想追梦，真的会让你很有斗志，想跟他一起拼。好像是。他还好吗？他去北京拍戏。戏？对
连续剧的那种。真棒！今天的口味可以吗？老板，非常满足。那怎么这么久没来呢？哎，怎么办？脂肪肝、高血压，记住，如果我老婆打电话来，你要告诉她。放心。我会说，你没有吃龙虾，也没有喝酒，只有吃白菇绿酱面。我请他们帮你准备舒芙蕾。嗯，谢谢。导演，嗯，我可以问你一个问题。问问看。就是。算了，我怕说太多也不太好。别担心，我已经放下了。放下之后，我才懂，爱情其实有好多种。那你跟美双姐是哪一种？担心我走了以后，他该怎么办的那一种。你的问题是什么？就是在我当兵之前，他说好要帮我见习，结果他却没有出现。后来我一直写信，一直传讯息给他，他也都没有回。对啊，后来我才知道说他去北京拍戏要用微信才可以收到，但是他去北京为什么不跟我说一声？而且竟然是我妈知道，他为什么不告诉我？是不是因为他在生气？还还是因为我？哎，为什么你这么在意他？因为他是很重要的朋友啊。哦，换我问你。如果下一秒钟你就要离开这个世界，现在只能拨出唯一一通电话，你会打给谁？他。哦，那是因为他可以帮我照顾我妈，安慰我妈。我身边的认识的都不太懂得怎么照顾。那么如果？你得了奥斯卡，第一个告诉谁？还是他吗？为什么？其实我懂，你不觉得可怕吗？小子，我跟你讲，有一些答案太清醒的时候，你是想不透的。那，晚安。走了，谢谢。拜拜。拜拜。
为什么？为什么我明明在生你的气，却跑来这里？为什么我明天五点就要起床，我现在还在这里？为什么我最后通电话不打给一九，却要打给你？而为什么我得奖第一个想到的还是你？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？啊！为什么他说我应该要担心他的懂？又为什么小赖哥说喜欢就不要去伤害？为什么大人说话都那么雾蒙蒙的啊？有话就不能好好讲清楚吗？就不能直接告诉我说到底为什么？我现在好希望，好希望，好希望门忽然开，然后你就突然出现在我的面前。为什么你想紧紧地抱住一个人？除了不知道该说些什么这个理由之外，到底是为什么？这这不是梦哦！拜托，这绝对不可以是梦！叫你放开！那你告诉我，这不是梦吗？啊！哦哦。会痛哎，这不是梦。那就你当兵当疯了。哎，你怎么了？回家了。哎，你是不是不舒服啊？哎哎哎，卢小飞。不要紧张哦，不要紧张，我马上就送你去医院。前进应该是低档吧。怎么又往前啊？很机会，你还没有学会开车。第一要我把这交给你，谢谢。你等一下，我去请医生过来。去剧组一下，马上回来，不要乱跑，一定要等我回来。早早早，早安早安早安，龙哥哥早。早安。早安，早安，早安，大家早。今天吃什么？大宝哥早，大宝哥，我有点急事，待会可不可以请两个小时的假？啊
啊？为什么？因为小什么？我家里家里有点急事，真的啦。哎，我有没有跟你说过什么是拍片精神？就算天塌下来，也不能擅离职守。你看今天进度这么紧，你要请什么假啦？对不起啊，我保证下次绝对不会。两个小时之内我一定会回来，中午的便当我一定会处理好，现场声音控管、挡车挡的那些我都交给龙猫他们了。我手机都会开着，要咖啡、要点心那些我都可以电话遥控。哎，不是啊，好，拜托啊，大宝哥，拜托啦。导演早，美双要我把药交代给你。导演，那个，你今天可不可以自己提醒自己？啊，我有点急事要去处理，我怕会耽误你饭前的药，不好意思。好，导演，他在医院。别骑太快。到床的病人啊，他打完点滴就走啦。啊？哦，总算接电话了哈。安青辉，你现在是怎样？把家里当旅馆啊，爱住不住的。啊，不回来，所以不用打个电话啊。对不起啊。对不起。那你现在在哪里啦？上班啊。那、啊、你昨天晚上嘞？我昨天就太晚收工，不小心睡着了啦。那、啊、你晚上要不要回来吃晚饭？你问这要干嘛？啊？哎、欸，啊，你如果要回来吃晚饭，我赶快把鸡腿拿出来退冰呐、啊！操成这样，我不给你补一下哦、喔。哎、欸，妈，提高免疫力要吃什么补啊？你问这干嘛？我不是留了纸条叫你等我吗？干嘛一定要这么逞强？万一在路上昏倒没有人救你怎么办？就算要回来，应该跟我说一声啊！讯息不回，电话也不接，你知不知道？急诊病床不是给你等人用的，你知不知道？但是我没在电话，怎么接？你早上还没吃，对不对？
，哎，全部喝完。会痛吗？有压到疹子吗？喂，老板，我是剧组的小安。对，我今天要跟你订炸排骨十个，然后卤鸡腿十个，跟菜饭五个，还有招牌五个。那十一点半以前帮我送到，收机要记得哦。好，谢谢，谢谢。这我试吃过的，不会难吃啊。医生说你现在最重要的就是提升免疫力，所以一定要吃完。你来这里具体怎么办？你等下把这些全部吃完之后，半小时后才可以吃药。还有这个苹果也要记得吃，吃完就可以赶快去休息。可以回去了吧？我再带晚餐给你，还要记得吃药哦。收工直接回家、啊，晚上不要再来，听到没有大报告，我来了，我来了。对不起，对不起，我我来，我来，我来就好。哎，没关系的，没关系的。你去忙你的急事啊，这里不需要你。对不起啊，大宝哥。我本来以为便当送到以前。团体工作最重要的是什么？信任。你不要去保证你做不到的事情嘛。既然要保证。你就要想办法把事情做好啊，不然谁敢把工作交给你，对不对？对不起啊。不过你要把我 fire 的话，让我先把今天的工作做完，好不好？大宝，你吃了没？当然，你好，我吃饱了，我不饿。嘿，你能吃就好。招牌不错，吃一个。帮我冲个热水吧。大家都说最近我的脾气变好了，其实还有一件事会惹我生气的，就是不好好照顾健康，尤其是不好好吃饭。最听导演的话了，导演，我去乖乖吃饭。导演，怎么？你还要赶去医院？啊？哦。他还好吧？我会照顾他。我的意思是。
导演，你不用担心。你放心，我不会跟你抢他的。喵喵在业界虽然不是最知名、最红的美术设计，不过我很欣赏他的美感，还有他对作品的坚持。你跟着他，你一定会学到很多，还有不容易走歪。我已经给他打过电话了，如果你想过去聊聊，你就自己跟他约时间吧。导演，小费很长，你要快点赶上，谢谢。强哎，可以，可以，哎，不要欲速则不达，我跟你讲哦。分工拿了吗？哎，还说可以，有没有怎样啊？哎呦！我来帮你做晚餐。你什么时候进来的？两个小时前吧。想说你在睡觉，我就没有叫你。那你怎么进来的？用你钥匙开门进来的。谁让你拿我钥匙啦？你随便拿我钥匙干嘛？你这……现在……我是想说，你还要起床帮我开门？看够了没？
关开。看哦。你北京的东西吃不惯哦？不会啊，怎么？不然这么难吃的东西，你怎么还吃的这么开心？可能有点饿吧，而且丑是丑了点啊，嗯，不会太难吃。是不是？第一次做菜就上手，明天想吃什么？我家钥匙。哎，我觉得你应该放一把钥匙在我身上。凭什么？这样你在家里出事，我才可以破门而入啊！我有保姆。谁？人民的保姆。人家警察有自己的事情。拿来。动不动就大小声呢，身体不舒服还那么爱发脾气，是谁惹我生气的？自己不顾自己，又不需要人家关心你，以为这样很帅。多大啦？怎么不会照顾自己？那为什么生病还要逞强拍戏？承诺人家的事情要做到好啊！看个医生休两天假就叫做不好吗？身体有自愈的能力，而且不是什么大病。还不是什么大病？你没有听过皮车长一圈就会死掉吗？谣传啊，你们知识啊！不是谣传，是形容词，是在形容免疫系统搞坏，什么病都抵抗不了的严重性。你的口水都喷到我的菜里了。回来也不赶快去医院，要是我昨天半夜没有来这边发疯怎么办？没有健康，有梦想，有屁用！我现在知道为什么小岛最气人家不顾自己的健康。稍等。你在跟小海石拍片啊？对啊。四 G， 什么东西呀、啊？就叫你多读点书吧，顾名思义，懂不懂？一机呢，就是一台机器；四机，当然是四台机器一起拍啊。那差别在哪？多台机器拍摄呢，一次就可以顾虑到比较多的角度啊、size 啊，当然会比单机来得快啊。而且在后置啊、演员情绪上面比较连贯。那唯一的缺点呢，就是为避免穿帮。很多灯光啊，摄影比较受限啊。那你比较喜欢哪一种拍法？现在几点了？十一点四十五。还不快滚回家？在十五分钟啦，凑整数。你就不怕明天被你们家萧导很 K 一顿了？我们已经杀青了，而且人家萧导哪有你说的那么恐怖？真的啦，他昨天还请我吃饭。像我尽量赶来赶去，他也叫我骑车小心一点，而且人家还鼓励我要努力变强。人变那么好，看来婚姻生活很美满哦。唉，分手就说前男友坏话，女人、啊。你欠打啊你！开玩笑。十五分钟到了，滚！哪有那么快啊？那我明天陪你去负责。你很闲哦，杀青了不用报上整理单据什么的吗
，我会找时间做啊，不然你一个人怎么去？我开车去啊。你现在身体那么弱，自己开车太危险了。我载你去。我才不要嘞，我不会坐电车。那我陪你一起坐电车。厌烦呢。明天早上九点我来你家等你。你好好工作，不要给我丢脸了。那我工作做完总可以来看你吧？你。明天见就过去，模糊的，渐渐没了影，还是那么熟悉，眼神充满了我的窃喜，没有负担，没有打算，像自己一样，把旧眼光不再波澜。笑着诉说，诉说，听你说，曾经的我，原来心思全在这我。我可以深思一下，为什么我爱骂人吗？因为太寂寞了。什么是太寂寞了？懂我的意思吗？没人理解你，是最可怕的寂寞。一模一样，这么爱 Beatles， 以后你不许爱他们。那我爱谁？我。好。很抱歉，我太平凡了，我平凡的好怕这辈子你都不会出现。所以我只能跟我自己的害怕妥协。我就照你说的过，这个婚礼是你一手促成的，所以就照你帮我写的脚本，继续过下去。我觉得你应该。会很满意吧？啊，等那么久。来，这边可以。哎，往前走啊，小心
，卫生纸、洗碗巾、咖啡豆都没了，是不是还好有我？我有先去把报账的事做完才去买的这些信有几封是我晚上躲在棉被里写，所以字才会比较丑。其中有一封信是我那时候气你都没告诉我，你去北京拍戏，又不回我的讯息，我超难过的，所以才。凡是需要附加解释的创作都是失败的。我是怕你。Okay. 低基金帮你补身体，那这盒我就先放在冷冻库哦。每天早上一定要喝一包，你就起来的时候先放在碗里面用热水加热，然后去刷牙洗脸回来就可以喝了。想孕低基金，这是给想怀孕的人喝的、欸，是吗？呃，买的时候太急了，没有看清楚。不然我喝嘛。嗯，好喝哎鸡排除外，你现在不能吃炸的，乖乖忍一忍，等你好了我买五百块给你吃，好。就是说，安庆辉对你，应该不只是弟弟对姐姐的感情吧？
啊，我们吃小火锅好不好？我晚上有事。什么事？关你什么事啊？你今下不行。安静会，我告诉你哦。你等等再讲，我我去接个电话。公司。喂，妈。安静会，你在哪、啊？我当然在上班啊。哦，是吗？哎、欸，那奇怪哎，我怎么看到你老板那个脸书？上写说什么全家去控土窑啊？你干嘛叫我老板脸书啦？怎么样不行呢、喔？你说谎还给我大小声！你跟我说你去哪里鬼混？我真的在上班啊，人家老板想放假就可以放假啊，我还要报账、整理道具，还有订后置机。哎呦，我问你一句，你答那么多句？好啦好啦，上班啦！我是要跟你讲，那家里电锅我有炖鸡汤，你回家记得喝哈。妈，我爱你。什么？什么？我说我爱你。我也爱你啊！哎，不是啊，你，哎，你现在在哪里鬼混啊？你是跟不三不四的女人在一起啊？我跟你讲哦，女朋友都要先带回家给我看过才可以那个哦，听到没？好，我要去忙了。走的时候帮我把门带上。哎，你要去？我送。开车小心。这样我就觉得很开心了，因为我们看的是同一片天空。还以为你忘记了、欸，爸哭嘞。对不起啊，下个月一定出肉做到，这个月有急用。什么急用啊？快点变成一个很强男人的急用。怎么了？你交女朋友了？忙成这样，哪有时间交女朋友？那干嘛要变得很强的男人啊？你没听过未雨绸缪吗？前天晚上为什么没回家？不是说了吗？收工太累，不小心在公司睡着。干嘛啦？前天半夜爬去你们公司，那个门铃按到都要烧掉了，都没有人出来回应。对象是谁啊？你同事啊？还是跟你合作的女明星啊？不成，是男明星吧？什么跟什么啦？越说越夸张。不要人不猜，除非说实话
。那你不可以跟爸妈还要讲。好了，快点说。小飞啦。你跟小飞姐谈恋爱？不是啦，是前一天他生病，我送他去急诊。哦。杨清辉，你是不是有什么鬼啊？什么什么鬼啊？那这种事为什么不能跟爸妈说啊？搞得那么神秘干嘛？对，干嘛把事情弄得这么复杂？为什么我要说谎啊？说了一个谎，就要说两个、三个、五个谎。到底当初为什么我要说谎？有没有看到左边那辆车？有。有没有发现外面没有下雨，他却开着雨刷？对，小心哦，他要转弯了。怎样啊？你们天龙国人这么绝情是不是啊？回国不会联络的。切！哎，我男朋友说啊，会写这么多甜言蜜语的人呢、啊，一定是有一个想要跟他说这些话的对象。啊？他是谁啊？拔到了没啊？嗯？喂，喵哥，我是安清辉，我到门口了，请问要从哪里进去喵哥在，在里面，谢谢。不好意思，请问喵喵是哪位？哎，女主角她妈的护照也要套子哦。哎，就用旅行社那种啦。讲话那个。谢谢。请问是喵喵哥吗？你好，我是安庆辉，我有打电话跟你约今天。什么时候可以来上班啊？啊？哎呀，我都快忙死，你快救救我好不好？可是你还不太认识我，这样好吗？小岛介绍，四川系毕业，之前在制片组，现在想要转美术。请问我还要知道些什么？嗯、呃，需不需要知道一下我？我的能力什么的，哦，呃，为什么想转来美术组啊
一个导演朋友的建议。啊，小导啊，不是，罗小飞，是那个震到翻掉的罗小飞吗？所以他是你朋友，对。明天就来上班。明天，可是我要先把大宝哥那里结案做。没关系，你尽快干。等你哦。好。安庆辉，啊，小灰灰，我们明天见。你是？请问你是？我我是小飞的朋友，我叫安庆辉。那，请问你是？我是他姐。姐姐好。那个，因因为小飞他生病，我想说送东西来给他吃，但是他人不在。他生病了。对，不过快好了。你跟我妹很熟，算吧你怎么来了？帮你送晚餐。我我刚才经经过这间猪猪咬店，听听说听说很有名，想想说买来试试看。你可以跟姐姐一起吃。我去看医生呢、啊，然后这两天就会过来给我送送吃的。我都已经跟他说我好很多了，但他还是不放心，就会跑过来看一看。哎，刚好是两份哎。听说这一家猪脚饭很有名哎，你试试看，筷子在那。他真的只是意外认识的小朋友。因为我帮他介绍工作，他心存感激，所以就把我当成亲姐姐一样啊。哎呦，你不要胡思乱想啦，他真的只是一个小弟弟。我从进来到现在，我有说什么吗？真的，你那么紧张干嘛？哪紧张？我在紧张哎，好了，你快吃啦，等下冷了啦。我昨夜紧张个屁呀、啊！我在慌什么啊？杨俊文，你是不是有什么鬼啊？什么什么鬼啊？那这种事为什么不能跟爸妈说啊？搞得那么神秘干嘛？安晴文，如果你真的喜欢他
你就绝对不要让他受到伤害。小飞很强，你要快点改善。哎，我男朋友说啊，会写这么多甜言蜜语的人呢、啊，一定是有一个想要跟他说这些话的对象。啊，他是谁啊？拔到了没啊？嗯？呃、哦，不可能，不可能，不可能，不可能。这次换你帮我。好。我先说，我不敢确定，这这些有一点担心啊。可是搞不好是。讲重点啊。我怕我。爱上了一个不该爱的人呐！什么鬼啊？你？好，我们现在解决到底爱不爱这一题。好，嗯。现在我问你问题，你要立刻回答，不可以想哦，然后也不可以有什么可是因为所以啊。好，好，呃，你吃到好吃的东西，你会想要买给他吃？嗯 ，yes， 中。可是我也会想要买给我妈、我爸、我弟他们吃啊。我不是说不可以可是吗？哎，哦，那我再问你，呃，你是不是？每天都想要见到他。每天，还好哎，因为我本来每天都会见到他、啊。为什么你每天都会见到他？你们一起上班吗？没有啦，我是下班以后去找他。为什么你下班都会去找他？因为他生病啊，所以我怕他一个人会怎么样。哦，也是。哎，不是啦哈，你没有听懂我的题目吗？我不是说不可以有因为，也不能有所以。哦，你这个人很难聊哎。啊，好，我想一下。嗯，那啊，当兵的时候，你看不到他的时候，你的感觉怎么样？当兵的时候就觉得好像有很多话想跟他说，很气，他都没告诉我他的消息。大宝哥，你最近有跟小飞联络吗？啊，他去北京拍片，要去四个月。小飞去北京拍戏啦，这次是拍那连续剧四十集的呢，跟他以前拍那几十秒广告都不一样。妈，你怎么没有告诉我？要关心他自己去关心啊。又很难过，觉得他都不在乎我。可是，当我在看到他的时候。都不气了，也不难过了，只是好高兴，好高兴，好高兴。这这不是梦哦！哎，你大中特中哎哈！我以为天龙人人都很聪明，还不是被我这样急破货？可是我不可以可是，不是啊，我是说。谈恋爱不是应该都会很紧张吗
，譬如相处的时候都会紧张到不知道该说什么，然后一直观察，等到一个好的告白时机，结果时机都被紧张给错过了。可是我跟他都没有紧张的感觉啊，我们一直说话、欸，而且我在他家都好像待在自己家一样、欸，哎。哎，可怜的台北人，来来来，我我告诉你哈。嗯，是这样子的，像那种紧张啊，那只是喜欢而已。像我之前喜欘皮蛋的时候，我连嗯，我都不敢讲哎。可是爱就不一样啦，爱就像现在我啊，上厕所大便我都不关门，你看你看多自在，就是这样那么轻松，你也是这样啊。那我该怎么办啊？什么怎么办？我不可以爱上他。为什么不可以？他大我很多岁哎。他是导演，很优秀哎。哦，我嘞嘞嘞，哎，我刚不是说了吗？爱最大吗？你不要管那些有的没的，好不好？那是有的没的吗？那什么啦？你你就上就对了。你不会觉得不正常吗？你不上还不正常，好不好？哎，讲不听，很难聊。陈 Amy， 你在外面乱沾风啦？哪有？哇，谢谢。如果害怕困难的话，不如就不要开始。我辅导老师说的。你爱他，他也爱你。这是一件多难得的事，你知道吗？所以你还怕什么？你以为的困难啊？你可以跟他一起面对，嗯，记住啊，开始了，就不要怕困难。很烦，很讨厌。你要加班关我什么事？说不定他已经买好菜准备做给你吃，所以生气啦。所以不管是生气还是撒娇，你们也觉得他喜欢我。所以你真的跟那个安静辉在谈恋爱？我也许是哪里？哎哎，那边那边。哎呦，是谁打他啦？那个人为什么打他嘞？